आप मेरी भूल सहते रहे और मैं भूल करती गई और जब आज मैंने अपनी गलती सुधारी सब कुछ का ध्यान रखा जिसके कारण मुझे देर भी हो गई तब ये खिचड़ी भी स्वादिष्ट नहीं रही इसे देने में भी मुझे लज्जा आ रही है इससे तो अच्छा है कि आप बिना खाए ही चले जाए वहां मंदिर में महाभोग में कितना स्वादिष्ट भोजन होता है किंतु पकवान में ममता स्नेह ने सब समाहित नहीं होता अपने मातृत्व के स्वाद से मुझे वंचित मत कीजिए माता माता चक्के देख लू ये, ये खाने योग्य भी है या नहीं खिला दिया तो मैं खा गई अन्यथा ये खिचड़ी खाने के योग्य नहीं है नहीं ऐसा मत कहिए माता आपने ये खिचड़ी अपने ममता भरे हाथों से बनाई है तो मुझे भी अपने हाथों से खिला दीजिए से लेकर चिंतित थी बहुत स्वादिष्ट है अब तो मैं ये पूरी खिचड़ी खाऊंगा भ्राता को हमारी चिंता है या नहीं हमें प्रतीक्षा करवाने में क्यों विवश कर रहे प्रभु रुको अभी भोग महाभोग नहीं बना है लगता है प्रभु ने इसे अभी चखा नहीं है प्रभु को चढ़ाया भोग जब महाभोग बनता है तो एक मीठी सी सुगंध फैल जाती है जो आज नहीं हुई महाराज पुजारी जी ने ही रुकवाया है उन्होंने कहा है कि प्रभु ने अभी तक ये भोग चखा नहीं है इसीलिए भोग महाभोग नहीं बना है भोग महाभोग नहीं बना अर्थात क्या हुआ प्रभु सब्जी कच्ची रह गई क्या नहीं माता तो फिर नमक की डली मुंह में आ गई नहीं माता ऐसा भी नहीं है वास्तव में मैं प्रतीक्षा करने में भूल ही गया था मंदिर में महाभोग के लिए मेरे भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे मुझे शीघ्र खाकर जाना होगा हाथ मुंह तो धोले प्रभु ने तो कहा था इससे सभी को माता कर्माबाई की भक्ति का ज्ञान होगा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ 
मंदिर जाकर देखता हूँ अभी क्या होने वाला है प्रभु के हाथ धुलवाने होंगे बहन सुभद्रा आप दोनों आज मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा नहीं भ्राता आपकी बातों में मैं नहीं आने वाली आज आपको बताना ही होगा कि आप कहा गए थे बता दूंगा किंतु पहले भोग तो कर ले देर हो रही है ना आपके मुख पर अन्न के दाने लगता है आपको भोजन मिल गया साधारण खिचड़ी ये प्रभु को किसने चढ़ाई पुजारी जी किसने खिलाई प्रभु को ये खिचड़ी इतने सारे पकवान हैं उनके लिए फिर प्रभु को ये खिचड़ी प्रस्तुत क्यों की खिचड़ी का है फिर आपको किसने खिलाई महाराज लगता है इसी वृद्धा ने प्रभु को खिचड़ी देने का दुस्साहस किया है लगता है प्रभु को साधारण खिचड़ी देने से प्रभु के मुख का स्वाद बिगड़ गया इसलिए प्रभु भोग नहीं चक रहे अच्छा तो ये आप ही की लीला है रुको तुमने प्रभु को खिचड़ी कब दी मैंने तो तुम्हें मंदिर में प्रवेश करते नहीं देखा प्रथम बार महाभोग के लिए मंदिर में घंटा बजने से पहले ही हम यहाँ थे किंतु इसे प्रभु को खिचड़ी खिलाते हुए हमने नहीं देखा तो क्या ये हो पाए सखा द्वारा अपने भक्त को उसकी पहचान दिलवाने का इसमें तो भक्त पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है आप बताओ तुमने कब और कैसे खिचड़ी खिलाई प्रभु को शांत क्यों हो पुजारी जी के प्रश्न का उत्तर दो सखा आप कुछ करने जा रहे हैं या फिर मुझे कुछ करना होगा शांत मत रहिए यदि प्रभु को खिचड़ी खिलाई है तो सभी को बताइए ऐसा कब और कहा हुआ महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए इन सब का कारण मैं ही हूं वो तो मैं ममता में प्रतिदिन पर प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती हूँ और उन्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ और प्रभु भी मेरी ममता में खींचे चले आते हैं और भोग में जाने से पहले मेरे हाथों से खिचड़ी खा के चले जाते हैं बस आज थोड़ी देर हो गई प्रभु <laughs> आपके यहाँ प्रतिदिन आते रहे यही कहा ना आपने प्रभु स्वयं आए प्रभु स्वयं आए ये सब तो कह रही है महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा किंतु माधवदास जी ये कैसे संभव है किंतु असंभव भी तो नहीं है और प्रभु तो हर असंभव को संभव बना देते हैं बस भक्त के मन में भक्ति और विश्वास होना चाहिए कदाचित आप सब साक्षी गोपाल की कथा भूल गए यदि वो याद नहीं तो ये तो याद है ना कि प्रभु स्वयं आए थे मेरा हाथ थामने तो भला बताइए कि वो कर्माबाई के घर उनके हाथों से खिचड़ी खाने क्यों नहीं जा सकते 
भोग इसलिए महाभोग नहीं बना है क्योंकि इसमें प्रभु को एक अभाव का आभास हुआ है कुछ है जो जो इन पकवानों में नहीं है क्या माधवदास जी क्या नहीं है इनमें एक भक्त की निर्मल भक्ति एक माँ की निस्वार्थ ममता का स्वाद जो इन पकवानों में नहीं उनकी तुलना हम हम किसी पकवान से नहीं कर सकते और वही स्वाद है कर्माबाई की खिचड़ी में माता स्वयं प्रभु की इच्छा थी कि वो आपकी सरल भक्ति से ओत प्रोत आपके हाथों बने खिचड़ी की महिमा इस इस जगत में उजागर हो और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपके घर आया था और मैंने आपसे वो सब कुछ कहा जिसके कारण ये देर हुई कदाचित प्रभु की यही इच्छा थी कि आप सभी के सामने ये सब प्रमाणित हो कि स्वच्छता और पवित्रता का पालन करना चाहिए किंतु प्रभु के लिए इन सभी कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण है एकमात्र भक्त की भक्ति बस उसी की भूख है प्रभु जगन्नाथ जी भक्ति का वो भाव जो पुजारी जी के भजनों में है वो भक्ति भाव महाराज जो आपकी निरंतर सेवा में भक्ति का वो भाव जो जो सभी सेवाकार और भक्तों के मन में है वो भक्ति भाव जो माता कर्मा बाई की ममता में है मैं आपकी बातों का सार समझ गया हूँ आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें उस कर्मा देवी के हाथों की बनी खिचड़ी हो आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें कर्मा देवी के हाथों की बनी खिचड़ी हो बोलो प्रभु जगन्नाथ जी की भक्त कर्मा बाई की दाओ, दाओ। बहन सुबद्रा बद्रा मैं तो खिचड़ी खा चुका चुका हूं अब आप भी उनकी भक्ति और ममता का स्वाद लीजिए महाराज प्रभु ने महाभोग स्वीकार कर लिया प्रभु जगन्नाथ जी की भक्त कर्मा बाई की महाभोग तो आपने स्वीकार कर लिया प्रभु अब सखा का निमंत्रण स्वीकार कीजिए भूल सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए और इस प्रकार महाभोग में खिचड़ी को ससम्मान स्थान मिल गया और इसके साथ ही देवी कर्मा बाई का नाम भी प्रभु जगन्नाथ के अग्रणी भक्तों की सूची में अंकित हो गया इससे प्रमाणित होता है सदभक्ति पर्यंते ही प्रदृश्यते अर्थात सच्ची भक्ति समय आने पर सबके सामने उजागर हो ही जाती है और सभी उसकी महिमा को भी अवश्य स्वीकार करते हैं गजानंद क्या भक्त माधवदास प्रभु जगन्नाथ को वो भक्ति का आनंद देने में सफल हो पाए जिसकी वो बात कर रहे थे लीजिए सखा अब मैं समझ गया हूँ प्रभु आपको रिझाने के लिए केवल भक्ति का भाव ही पर्याप्त है जो कोई भी मेवा फल मिष्ठान और पकवान नहीं कर सकते जो सरल भक्ति भाव से ही प्राप्त होता है इसलिए भक्ति भाव से दान में मिले हुए चिवड़े और ये मीठा दूध प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम्हें दान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी हाँ उचित कह रहे आप महाराज ढेर सारी संपत्ति मेरे नाम जो करने वाले ये भी संभव है <laughs> कितनी चिंता करते आप प्रभु किंतु जब मेरे प्रभु मेरे सखा थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आपके भक्त और सखा को अधिक और क्या चाहिए मुझे जो मिलता है मैं उसी में संतुष्ट हूँ और फिर आप ही ने तो कहा है मैं तुम्हारे आनंद का कारण समझ सकता हूँ सखा किंतु मेरे लिए इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी
Marlis. मेरे लिए ये प्रसाद छोड़ने के लिए भाने को धन्यवाद सखा मैं तो आपको सदा सखा के रूप में पाना चाहता था किंतु आप तो सखा से भी अधिक मेरे भगवान हैं मेरे प्रभु किंतु मेरे लिए मेरे भक्त से अधिक मेरे सखा हो तो हाँ, सखा तो हूँ प्रभु किंतु आपको वचन देना किसी उफनती नदी को तैर कर पार करने से कम नहीं भवर में बस डूबते डूबते बच गया नहीं सखा अब तुम नहीं बच सकते क्योंकि तुमने मुझे अपना सखा बनाया है प्रभु जगन्नाथ जी और उनके सखा भक्त माधव दास का ये अनोखा अद्भुत मित्रता का बंधन और भी गहरा होता गया प्रभु ने एक बार जो सखा का हाथ थामा तो फिर कभी नहीं छोड़ा और माधव दास ने प्रभु के दिए किसी कार्य को कभी मना नहीं किया जैसे प्रभु ने कटहल चुराने के लिए कहा था तो उन्होंने मना नहीं किया ना हाँ प्रभु वो कथा तो आपने पूरी सुनाई ही नहीं क्या हुआ था तब प्रभु ने अपने ही भक्त को सैनिकों से क्यों पकड़वा दिया था धीरज रखिए जया मौसी मैं आपकी सभी जिज्ञासाएं शांत करूंगा। किंतु पहले ये बताइए जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या स्मरण है आपको यही गजानन कि प्रभु जगन्नाथ जी ने बड़ी चतुराई से अपने सखा माधव दास को किसी के बगीचे ऐसी कटहल चुराने के लिए तैयार कर लिया था कितनी बार कहा तुम तुम मेरे सखा हो सेवक नहीं उचित कहा आपने प्रभु आप मेरे सखा है किंतु मैं आपका भक्त हूं और आपकी सेवा में ही आनंद आता है मुझे और मेरा आनंद उसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें नहीं नहीं प्रभु आपका आनंद तो सर्वोपरि है अच्छा आपको जिसमें आनंद आता है हम वही करते हैं हम्म तो मुझे सबसे बड़ा आनंद आता था अपने मित्रों के साथ माखन चुरा के खाने में <laughs> तो अच्छा अब समझा आपको भूख लगी है अब किंतु प्रभु उस बगीचे का स्वामी तो कोई और है रहरे भी होंगे वहां अभी तो तुमने कहा मेरा आनंद सर्वोपरि है और अब जो मैं चाहता हूं उसे करने में संकोच कर रहे हो फिर माधव दास को ना चाहते हुए भी प्रभु की बात स्वीकार करनी पड़ी और वो दोनों बागीचे में कटहल चुराने गए फिर उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना तो तुम माधव दास ने भी नहीं की थी कौन सा वाला फल चाहिए आपको ये वाला या वो वाला कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलो प्रभु मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला फल चाहिए दोनों पके हुए ये वाला या वो वाला कौन कौन है वहाँ इस प्रकार प्रभु माधव दास को वहाँ से उलझा कर निकल गए मेरे रहते कहा भागोगे प्रभु अब क्या करें प्रभु क्या करें आगे की कथा बताइए ना गजान प्रभु ने माधव दास को उस अवस्था में अकेला क्यों छोड़ दिया था उन्होंने माधव दास को अकेला नहीं छोड़ा था अपितु वो तो अपने भक्त की सहायता करने का प्रयास कर रहे थे ये कैसी सहायता की जिसमें भक्त को भयंकर प्रहरियों से पकड़वा दिया उन्होंने प्रभु जगन्नाथ की लीला वो ही जानते है उनकी लीला का कारण भले ही आरम्भ में समझ में न आए किन्तु उसका परिणाम भक्तों के लिए अच्छा ही होता है 
उन्होंने माधवदास को रंगे हाथों पकड़वा कर भी वही किया था महाराज ये आपके बगीचे से कटहल चुराते हुए पकड़े गए प्रभु श्री जगन्नाथ जी के पावन स्थान में रहते हो और ऐसा नीच कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई नहीं महाराज क्योंकि मुझसे चोरी तो प्रभु जगन्नाथ जी नहीं करवाई थी माधवदास जी आप आप ही है ना क्या आप कटहल चुरा रहे थे हाँ महाराज यदि आप अपराध स्वीकार कर रहे हैं तो मैं दंड देने के लिए विवश हूं किंतु भला आपको चोरी की क्या आवश्यकता थी माधवदास जी क्या कहूं महाराज संगति का ही प्रभाव हुआ है मुझ पर अर्थात मैंने आपको बताया ना महाराज प्रभु जगन्नाथ जी के आदेश पर मैं उनके साथ आपके बगीचे में जाकर कटहल तोड़ने गया मैं तो बस उनकी सहायता कर रहा था किंतु उन्होंने मुझे तो उलझा दिया और स्वयं निकल गए विश्वास नहीं होता अपना अपराध आप प्रभु पर थोप रहे माधवदास जी जो सत्य है वही कह रहा हो महाराज और आप इतने चकित क्यों हो गए प्रभु जगन्नाथ जी तो बाल्यपन से ही चंचल रहे माखन चोर तो उन्हें पूरा वृंदावन बुलाता था और कदाचित प्रभु को तो अभी भी चोरी में आनंद आता है माधवदास जी प्रभु ने आपको सखा रूप में स्वीकार किया पर इसका ये अर्थ नहीं कि आप उन पर आरोप लगा सके कैसा सखा जो कठिन परिस्थिति में छोड़ जाए उसे सका बुलाना उचित नहीं और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा आप चाहे तो पूछ लीजिए प्रभु जगन्नाथ जी से बस चोरी करने के साथ साथ असत्य कहने में अभ्यस्त न हो गए हो माधवदास ने जो कहा क्या वो सत्य है भैया भैया काना बचपन की चंचलता भूले नहीं है आप और लीला रचना तो आपका स्वभाव है मैं उचित कह रहा हूँ महाराज मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ कटहल चुराते हुए पकड़ा गया किंतु कटहल चुराते समय प्रभु जगन्नाथ जी भी मेरे साथ थे या ये कह सकते हैं कि इस सब की रचना तो उन्होंने ही की है तो मैं तो दंड का भागी हूँ किंतु मेरे साथ साथ मेरे प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को भी दंड मिलना चाहिए अब आपकी लीला का जो भी परिणाम होगा प्रभु वो दोनों सखा साथ साथ भुगतेंगे अब आप ही कहिए महाराज मैं और मेरे सखा को हमारे अपराध का क्या दंड देंगे आप माधवदास जी एक बहुत बड़ी दुविधा में आपने डाल दिया एक और आप प्रभु के महान भक्त और दूसरी ओर स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ एवं आप दोनों का ये चौर्य कर्म भला इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई उन्हें आश्चर्य महाराज आप मुस्कुरा रहे हैं आपको तो दंड तय करना है ना मेरे और मेरे सखा के लिए दंड तो अपराध का दिया जाता है माधवदास जी यहाँ तो कोई अपराध हुआ ही नहीं सैनिकों माधवदास जी को मुक्त किया जाए आप धर्म पर स्थिर रहिए मैं कोई पक्षपात नहीं चाहता मैं तो मान रहा हूं ना कि प्रभु जगन्नाथ जी मुझसे चोरी करवाना चाहते थे और और मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो हम दोनों जिस भी दंड के योग्य है वो दंड दे दीजिए हमें आपको पूर्ण विश्वास है प्रभु जगन्नाथ जी को ही कटहल चोरी करने में आपने सहायता की थी हाँ महाराज तो बात यही समाप्त हो गई फिर तो ना कोई चोरी हुई ना कोई अपराध 
किंतु किंतु कैसे महाराज वैसे ही जैसे अभी मंत्री जी ने कहा मैं तो मात्र इस राज्य का राजा हूँ किंतु जगन्नाथ जी तो संपूर्ण जगत के राजा हैं संसार में जो चाहे जहाँ से चाहे वो ले सकते हैं यदि वो कुछ चुरा भी रहे थे तो अपने आप से ही चुरा रहे थे अपनी संपत्ति में से कुछ ले लेना कोई अपराध नहीं है और मैं मैं जो उनकी सहायता कर रहा था आपने उनके बागीचे में से ही कुछ लेने में उनकी सहायता की तो आप ही बताइए भला आपने क्या अपराध किया यदि आपको संदेह है तो इसका उत्तर मेरे पास है तेरा तुझको अर्पण इसमें क्या लागे मेरा मुनीम जी उस बागीचे के दस्तावेज शीघ्र लेकर आइए क्योंकि जो भी भगवान का है वो उनके भक्त का भी तो है मुनीम जी इसीलिए उस बागीचे को भक्त माधवदास के नाम पर लिख दीजिए रुकिए महाराज मैं समझ गया मैं समझ गया क्या समझ गया माधवदास जी यही कि प्रभु की इस लीला के पीछे क्या कारण है कुछ समय पहले सखा प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझसे कहा था शीघ्र ही वो समय आएगा जब तुम्हें दान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी उचित कह रहे आप महाराज ढेर सारी संपत्ति मेरे नाम जो करने वाले ये भी संभव है मैंने जो ऐसे ही कह दिया प्रभु उसे अपनी लीला से सत्य बनाने जा रहे अर्थात प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने तो मेरा ध्यान रखा जिससे मुझे दान ना मांगना पड़े तो फिर प्रभु इच्छा में देर मत कीजिए मुनीम जी शीघ्र ही वो बागीचा माधवदास जी के नाम पर लिख दीजिए नहीं महाराज आप ये क्या कर रहे हैं अभी तो आपने कहा जो प्रभु का है वो भक्त का भी होता है किंतु सत्य तो ये है कि जो भक्त का होता है वही प्रभु का भी होता है इसलिए यदि ये बगीचा आपको किसी के नाम करना ही है तो प्रभु जगन्नाथ जी के नाम गलती नाम गलती तो प्रभु जगन्नाथ जी के नाम गलती सुन उचित है मुनीम जी वो बागीचा श्री प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पर लिख दीजिए मैंने कोई भूल नहीं आपने सदा की भांति सत्य कहा लीलाधारी मैं भी आप ही का भक्त हूँ खूब समझा आपकी लीला वो भी समय रहते प्रभु आपने सखा बनकर मेरा हाथ थामा है आपका साथ मिला मुझे मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए मुझे चलो सखा मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर करा लाऊं। अच्छा फिर उस कटहल का क्या होगा और क्या होगा हम दोनों सखा मिलकर खाएंगे उसे 
तो भगवान की छोरी की लीला का ये रहस्य था गणेश जी मात्र इतना ही नहीं पुष्प दंत जी अभी तो प्रभु किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता तो करते ही हैं और जब ऐसा लगता है कि उन्होंने भक्त का साथ छोड़ दिया है तब भी वो उसके साथ ही रहते हैं आवश्यकता है तो संयम रखने की उनकी कृपा की प्रतीक्षा करने की अर्थात भक्त माधवदास की भक्ति से इतने प्रभावित थे प्रभु कि वो अपने भक्त के साथ उसके भगवान और सखा दोनों रूपों में थे एक बार तो भक्त माधवदास के संरक्षक बनकर भी प्रभु ने अपने भक्त का ध्यान रखा किंतु उसके कारण स्वयं प्रभु ही अस्वस्थ हो गए और मंदिर के कपाट बंद करने पड़ गए प्रभु अस्वस्थ हो गए हाँ जया मौसी प्रभु जगन्नाथ चौदह दिनों के लिए अस्वस्थ हो गए थे और इसके पीछे भी एक बहुत ही अद्भुत कथा है व्यक्ति यदि स्वयं से अधिक अपनों का ख्याल रखता है तो भगवान उसका ख्याल रखते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज